హాయ్ జనత గ్యారేజ్ ఇచ్చిట అన్ని రిపేర్లు చేయబడును సో ప్రస్తుతం ఈ సినిమా టాలీవుడ్ రికార్డులు రిపేర్ చేస్తోందండి ఇంత సక్సెస్ అయింది మూవీ ఎక్కడ చూసినా ఇదే హాట్ టాపిక్ సో ఈ సినిమా గురించి ఇప్పటివరకు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయే ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్గా జనత గ్యారేజ్ ఇంటర్వ్యూ సో గ్యారేజ్లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు అలాగే మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ గ్యారేజ్ మెకానిక్స్ అలాగే ఆనంద్ అలాంగ్ విత్ శివ గారు వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం ఈ జనత గ్యారేజ్తో మీకు చాలా అసోసియేషన్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మెమరీస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఈరోజు ఇది సూపర్ డూపర్ హిట్ సో హ్యావ్ యూ ఫీలింగ్ నాకు తెలిసి సో మెనీ మెమరీస్ ఇట్ విల్ బి అంటే చాలా చాలా రోజులు గుర్తుండే మెమరీస్ ఉన్నాయి అండ్ సినిమాలో అండ్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ అనే పాజిటివ్ నోట్ అండ్ ఆల్ అండ్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం ఫ్రెండ్స్ అవడం ఒక అడ్వాంటేజ్ సో యా ఫన్ ఫన్ షూటింగ్ జనత గ్యారేజ్ లో ఉన్న మెకానిక్స్ లో ఒకళ్ళు సిక్ ఉన్నారు ఒకళ్ళు ముస్లిం ఉన్నారు అండ్ ఒకళ్ళు హిందూ ఉన్నారు లైక్ ఇట్లా అందరూ కలిసి మెలిసి ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ తో అలా పెట్టింది లేకపోతే అంటే ఎగ్జాక్ట్ అట్లా అంటే ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏం లేదు కానీ అంటే ఒక గ్యారేజ్ అంటే అలా ఉంటుందేమో అని ఫీలింగ్ నాకు నాకు ఇప్పుడు నా విజయవాడ గుంటూరులో నేను చిన్న మెకానిక్స్ ఆ గ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు సర్దార్జీ ఉంటాడు బలమైన మెకానిక్ ఉంటారు ముస్లిం ఉంటారు ఒక బోస్ లాంటి పేరు ఉంటుంది అంటే అప్పుడే ఆ గ్యారేజ్ కంప్లీట్గా ఉంటుందని అనుకున్నాం సో దట్స్ హౌ గ్యారేజ్ వాజ్ డిజైన్ అంతే రాజీవ్ గారు మీరు నేను కొత్త అనుకుంటా గ్యారేజ్కి వీళ్ళందరూ సిక్స్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ పనిచేశారంట సీక్వెన్స్ కోసం వచ్చానండి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే ఒక అద్భుతమైన ఏరియాలో చూస్తాం కదా మొత్తం సెట్ అంతా చూసుకుంటూ ఒక చిన్న ఫీల్డ్లో పైగా ఈ సెట్లోకి వచ్చే ముందు ఈ హ్యూజ్నెస్ దీంతోపాటు ఇందులో ఉన్న యాక్టర్స్ కూడా దే ఆర్ ఆల్ హ్యూజ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యూజ్ మొక్కల దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ యాక్టర్స్ ఎవ్రీథింగ్ స్క్రిప్ట్ కానీ సన్నివేశం కానీ చాలా హ్యూజ్ ఆ ఆనందం చాలా ఇది అయితే నేను ఇప్పుడు బాధపడేది ఏంటంటే వీళ్ళంతా ఇంత అంటున్నారు కదా ఆ రెండు రోజులని నేను ఎందుకు చేయలేకపోయినా ఫిఫ్టీ సిక్స్ డేస్ ట్రావెలింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి అనుబంధం ఉంటుంది కదా నాకు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది జిహెచ్ఎంసీలో యూడిసిగా పనిచేస్తున్నాను కానీ ఈ మధ్య ఓ హాస్పిటల్ పర్మిషన్ కోసం కొందరు ఆఫీస్కి వచ్చారు ఏమాత్రం సేఫ్టీ మెజర్స్ లేకుండా ఉన్నాయి రేపు సాయంత్రం కల్లా సంతకం పెట్టకపోతే ఊహించని దారుణం జరుగుద్దని భయపెడుతున్నారు అనుకోకుండా ఈరోజు కలిసి పొరపాటున రేపు ఎల్లుండో కలిసి ఉంటే ఏం జరుగుండేది సంతకం పెట్టేవాడిని కాదు సార్ రేపు ఉదయం ఆఫీసుకు బయలుదేరిన తర్వాత దారులు సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోయేవాడిని జనతాగారే ఎప్పుడు ఏడుగురు సో ఒక్కరు కాదు ఏడుగురు అన్నాం అనుకోకుండా కరెక్ట్ గా అది ఎలా కుదిరిందో తెలియదు కానీ మూవీ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి అలా కుదురుతూనే వస్తుంది అంటే నేను లేనప్పుడు ఏడుగురు ఎలా అంటే రెహమాన్ గారు ఉన్నారు అంటే సినిమాలో నా ఫాదర్ అయింది సో అయినా ఏడుగురు అక్కడ ఏడైపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు రెహమాన్ గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏడు ఎలా అవుతుందంటే అరవింద్ వచ్చాడు అంటే ప్రత్యేకంగా అతను జాయిన్ అయిన సీన్ ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ ఇంకో రిక్రూట్మెంట్ అనమాట సో ఏడయ్యారు తర్వాత కరెక్ట్గా నేను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత మోహన్ లాల్ గారు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏడయ్యాం సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైనల్గా అజయ్ చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏడవ్వాలి ఎలా ఏడవుతుందంటే మళ్ళీ మోహన్ లాల్ గారు వచ్చి ఏడవుతుంది గ్యారేజ్ పద్ధతులు కూడా మారాయి కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నావు జనతా గ్యారేజ్ ఇచ్చట అన్ని రిపేర్లు చేయబడును సో బెనర్జీ గారు మీ అసోసియేషన్ విత్ జనతా గ్యారేజ్ ఇన్ని రోజులు చేసిన తర్వాత వన్ లిటరలీ నేను ప్రాక్టికల్ గా 
షూటింగ్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నేను మార్నింగ్ లేచిపోయి షూటింగ్కి వెళ్ళాలన్న ఫీలింగ్లోనే లేచిపోయా ఐ డోంట్ నో ఐ జస్ట్ గాట్ అప్ అండ్ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ షూటింగ్ దెన్ ఐ రియలైజ్ అప్పుడు అనిపించింది అదే అయిపోయింది కదా షూటింగ్ అనేసి సో అంత గల అందరం ట్రావెల్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది అండ్ చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది సో ఇదంతా అయిన తర్వాత టుడే సినిమా ఇంత బాగా ఆడుతున్నందుకు మంచి సినిమా మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తూ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నందుకు చాలా బాగుంది నేను సినిమా చూశాను సినిమాలో ఏడు పిచ్ చేశాను ఏడు తను పర్ఫామ్ చేసి తన ఫీలింగ్ని ఏడుస్తూ కళ్ళంటే నీళ్లు పెడుతూ రియలిస్టిక్ వచ్చేసింది ఆ రియల్లీ నాకు కళ్ళంటే నీళ్ళు వచ్చేసింది ఇట్ వాస్ గ్రేట్ అయిన గ్యారేజీ చాలా ఒక టెంపుల్ లాంటి వాళ్ళకి వంద మంది ఇక్కడికి వస్తారు ఇబ్బందులతో మేము వెళ్తాము అలాంటిది ఎవరో కొత్తగా ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక స్ట్రేంజర్ ఒక ఇన్సిడెంట్తో అతనికి వెళ్ళి ఒక ఇన్సిడెంట్తో అతనికి అప్పు చెప్పేశారు బాధ్యత వీళ్ళు ఏం ఏం చేయలేము ఆయన చెప్పాడు వెళ్దాం ఎప్పుడైతే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు గురయ్యే అనుభూతి అంటే మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చేసింది ఆ గ్యారేజ్కి సో ఆ లీడర్ ఎవరైతే హూజ్ లీడింగ్ ద గ్యారేజ్ సో అది అది వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ చిన్న ఒక 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 గూజ్ బంప్స్ లాగా అనమాట దాట్ వాజ్ అందుకే అందుకే అజయ్ అజయ్ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళి బ్రహ్మాజీ అండ్ అజయ్ ఐ థింక్ ఇద్దరు డబ్బింగ్ చెక్కడ చెప్పడానికి వెళ్ళి రాజీవ్ ఫోన్ చేసి ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డావరా మేము ఒక సీన్తో మొత్తం నువ్వు ఎలా వెళ్ళిపోయావు వీరెవరు ఎవరికి వరు సగు ఏమవరు అయినా అందరి బంధువులు జయ హో జనత ఒక్కరు కాదు ఏడుగురు దేవుడు పంపిన సైనికులు సాయం చేసే సాయుధులు జయ హో జనత వెనుకడు కైపోరు మనకెందుకు అనుకోరు జగమంతా మనదే పరివారం అంటారు ప్రాణం పోతున్న నాకు బాగా నచ్చే రియాక్షన్ మాత్రం నాకు బాగా అసలు నచ్చేది ఫస్ట్ కొట్టగానే మా జాన్ అండ్ బెనర్జీ గారు అలా అలా వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత ఇంకో షార్ట్కి కొడితే బీరో ఊగుతూ ఉంటుంది ఊగుతూ ఉంటే సంతోష్ ఆ బీరోని అలా ఆపి అజయ్ వైపు అలా చూస్తాడు ఒకసారి ఏంటిది మనం చూసేది నిజమా అన్నట్టుగా అజయ్ మాత్రం సంతోషించి ఉంటుంది బీరోని చూస్తూ ఉంటాడు అంటే జనతా క్యారేజ్ లో ఫస్ట్ వచ్చింది వీళ్ళిద్దరు అనమాట తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ బ్రహ్మాజీ గా అవ్వచ్చు జాన్ అవ్వచ్చు సంతోష్ గానీ అరవింద్ గానీ సో అదేంటంటే ఆ బేరువాన్ని నాకు అసలు నాకు బాగా 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 నాకు ఇష్టమైన అండ్ మొత్తం అదే ఫైట్ లో అందరికంటే కొంచెం వీళ్ళందరూ అగ్రెసివే బట్ జాన్ ఐ మీన్ ఆ సర్దాజీ క్యారెక్టరైజ్ అయితే అతను ఇంకా అగ్రెసివ్ అనమాట ఓ చిన్న సీన్ లో మోహన్ లాల్ గారు ఆర్డిఓతోనో ఎవరితో డీల్ చేస్తుంటే ఆయన ఏదో రివర్స్ గా మాట్లాడుతుంటారు మోహన్ లాల్ గారితో సో వెనకాల నిల్చొని ఉంటే అతను అలా చూస్తూ ఉంటాడు మోహన్ లాల్ గారిని అంటే నువ్వు ఇంకా ఊరుకున్నావు ఏంటి అసలు కొట్టిన నేను అసలు ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడు సో అతని షార్ట్ లాస్ట్ కి మన శ్రవణ్ అనే క్యారెక్టర్ అలా కొట్టిన తర్వాత షార్ట్ అసలు అతను ఫస్ట్ అందరికంటే ముందు అతను వచ్చేస్తూ ఉంటాడు బిర్యానీ అలా ఉంటాడు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హాస్ గాట్ అండ్ ఎంఫోసిస్ సో అందుకే నేను జనతా గ్యారేజ్ లో ఎవరు క్యారెక్టర్ కూడా నేను లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ కూడా మర్చిపోకుండా వెళ్ళిపో మనం అన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటాం కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగి గొంతులో ముద్ద దిగకపోవడం ఒక నార్మల్ మెకానిక్ ముఖ్యమంత్రి పక్కన కూర్చుని మాట్లాడడం అనేది అసలు మనం ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేము అసలు మామూలుగా అయితే సో అంటే మీకు ఎలా వచ్చింది ఐడియా ఎక్కడైనా చూసారా ఎవరినన్నా అలా ఏంటి ఇన్స్పిరేషన్ సినిమాలో ఎలాగో కట్ అయిపోయింది అక్కడ ఆయన మెకానిక్ జనతా గ్యారేజ్ లో మెకానిక్ ఆయన ఓకే మామూలుగా జనతా గ్యారేజ్ లో మెకానిక్ సీఎం తో ఎక్కడైనా కూర్చుంటాడు సార్ ఎక్కడైనా కూర్చోగలడు ఆయన అంటే సొసైటీ పట్ల అంత బాధ్యత ఉండే ఉన్న జనతా గ్యారేజ్ కాబట్టి కోసం నిలబడే మనుషులు జనం కోసం నిలబడే గ్యారేజ్ సో దాన్ని నడిపించే మనిషి ఎక్కడైనా కూర్చోగలడు ఎక్కడైనా కూర్చోవాలి సాంగ్ లో కూడా ఉంటుంది వెనకడుగు అయిపోరు మనకు ఎందుకు అనుకోరు జగమంతా మనదే పరివారం అంటారు సో వాళ్ళు వృత్తి వృత్తి రీత్యాగా వాళ్ళకి వాళ్ళకి బ్రతుకు తెరువు 
మెకానికల్ లా పనిచేయడం బట్ వాళ్ళ బాధ్యత సమాజం పట్ల వెళ్ళి సమాజాన్ని రిపేర్ చేయడం సో అంత డెప్త్ ఉన్న ఇదనమాట అసలు అంటే దీని టైటిల్ గురించి ఆలోచించలేదు అంటే ఎంతసేపటికి జనతా గ్యారేజ్లో జనతా గ్యారేజ్లో ఆయన జనతా గ్యారేజ్ పెట్టుకున్నారు జనతా గ్యారేజ్ మూత పడింది జనతా గ్యారేజ్కి మళ్ళీ ఈయన వచ్చారు ఈయన తీసుకున్నారు అంటే ప్రతి పదంలో జనతా గ్యారేజ్ ఉంది సో ఈ సినిమా ఇంకేం పేరు పెడతాం మీరు రైటర్ అయినా జనతా గ్యారేజే పెడతారు సాసింపుల్ అయితే నిజం అంటే క్యారెక్టర్ పేరే పెట్టాలి ఇప్పుడు మామూలుగా మనం చాలా సినిమాల్లో హీరో పేర్లు టైటిల్గా పెడతాం సో మా సినిమాలో జనతా గ్యారేజ్ హీరో కాబట్టి సో జనతా గ్యారేజ్ పేరు పెట్టుకున్నాం ఇది హీరో అండి సో అంటే మీకంటే కూడా ఇదే ఎక్కువ పెద్ద క్యారెక్టర్ ఉంది సినిమాలో ఆనంద్ కంటే కూడా జనతా గ్యారేజ్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ లాంగ్ క్యారెక్టర్ టెంపుల్ లాగా నమ్మే ఉండి ఆలోచిస్తున్నాం ఇంకా సినిమాలో యంగెస్ట్ మెకానిక్ అయిన ఎలా అయ్యారండి మేము ఉన్నామండి అయిన తర్వాత యంగెస్ట్ మెకానిక్ మేమండి మీరు అయిన యంగ్ చేసారేంటండి అంటే మీరు నాకు కథలో చెప్పని ఎలిమెంట్స్ ఇదా కథలో చెప్పని ఎలిమెంట్ అంటే అతన్ని అయిన యంగ్ కాదు కదా అప్పుడు అంటే వచ్చి నేర్చుకున్నారు తర్వాత నేర్చుకున్నాం నేర్పారు కదా అరవింద్ చెప్పండి అరవింద్ ఇంత పెద్ద ఓషన్ లో యూర్ ఆల్సో డ్రాప్ ఎలా అనిపిస్తుంది లాస్ట్ వీక్ షూటింగ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి పేకపై లాస్ట్ డే వెళ్ళబుద్ధి కాలే ఇక్కడి నుంచి మాకు మళ్ళీ మీ వాళ్ళు అందరం కలిసాం అలా చాలా అంటే చాలా ఎమోషన్ అనిపిస్తుంది వెళ్ళిపోవడానికి ఇక్కడ లాస్ట్ డే వెళ్ళిపోతున్నాం మిస్ అయిపోతున్నాం అని థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఇందులో వచ్చిన థ్యాంక్ యూ అలాగే తారక్ గారికి నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అశోక్ మూవీ నుంచి ఆ మూవీ తర్వాత మళ్ళీ ఆయనతో టెంపర్ చేశాను ఈ మూవీ ఇన్ని డేస్ వర్క్ చేసాం థ్యాంక్ యూ సో జనత గ్యారేజ్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం రిపేర్లు జరుగుతున్నాయి మీరు మీరు బయలుదేరితే ఏదో మీరు ఉన్నారు కదా అని కాసేపు గ్యాప్ తీసుకోవడమే తప్ప మళ్ళీ మీరు వెళ్ళిపోగానే మా బట్టల మీద వేసుకొని వాళ్ళు రిపేర్ చేసుకోడే కాసేపు రాజీవ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ తను రిపేర్ చేసి ఆ తర్వాత బళ్ళని రిపేర్ చేస్తూ కలెక్షన్స్ రిపేర్ జరుగుతున్నాయి గ్యారేజ్ పద్ధతులు అయితే కొంచెం మారినట్టున్నాయి అంటే ఈ వరకు కష్టం అని ఎవరన్నా వస్తే వెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు తెలిస్తే ఎగేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు తెలిస్తే చాలు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కష్టం తెల్లాల్సిన ఉంటే తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నాం కష్టం ఉందని చెప్తే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతుంది చాలా టఫ్ అండి చాలా టఫ్ చెప్పడం చాలా టఫ్ ఎందుకంటే సత్యం అర్థం చేయడము అది ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత అన్నగారు రావడము యాక్చువల్గా నేను ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం చెప్తానయ్య నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక విషయం చెప్తాను నేను ఒక విషయం చెప్తాను అంటే మహానాడు అప్పుడు అన్నగారు పెద్ద అన్నగారు సీఎం ఉన్నప్పుడు మహానాడు జరిగింది నిజాం కాలేజ్లో అప్పుడు నేను స్కూల్లో ఉండే ఒక స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్లో ఆయన దగ్గర ఒక మూమెంట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాను నేను ఆయన పెద్ద ఫ్యాన్ నేను ఆయన్ని చూడంగానే ఒక విశ్వరూపం చూసినట్లు ఫీలింగ్ ఒక వావ్ ఎఫెక్ట్ ఇలాగనే చూసాను ఆ మూమెంట్ ఆ మూమెంట్ ఇంకా ఉందన్న నా దగ్గర 
తర్వాత ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ జరిగేటప్పుడు అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు మా అన్నగారు జాయిన్ కాలేదు సో రోజు వచ్చారు అన్నగారు అన్నగారు నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం అక్కడ ఆయన్ని చూడగానే నాకు సేమ్ ఫీలింగ్ అండి ఆ అన్నగారు చూసిన ఫీలింగ్ సేమ్ ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు బిలీవ్ మీ ఐ సెట్ వావ్ ఎస్ తాతగారు గురించి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన తోటి మేము వర్క్ చేయడం అంటే ఇట్స్ వెరీ 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 హానర్ అదృష్టం అది మాకు అండ్ మోహన్ లాల్ గారు కూడా సూపర్ స్టార్ ఆయనతో షే స్క్రీన్ షేరింగ్ చేసుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద అదృష్టం ఇవన్నీ ఎలా కుదిరినాయి మా శివగారు కానీ అలాంటిది నాకు ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసి ఒక సూపర్ స్టార్ ఒక మార్వల స్టార్ ఒక యంగ్ టైగర్ తోటి మాకు ట్రావెల్ అయ్యేటట్టు చేస్తున్నారు అది ఎంతో అదృష్టం కష్టం ఉందని తెలిస్తే చాలు ఎగబడి వెళ్ళిపోతున్నాం మాట్లాడతాడా అసలు ఈయన ఇంత మాట్లాడతాడా షూటింగ్ అప్పుడు అసలు అస్సలు మాట్లాడు ఊరికి అలా కూర్చోవడం అలా చూడడం తప్ప శివగారు అండ్ రాజీవ్ గారు మీ ఇద్దరికి క్వశ్చన్ సో ఈ సినిమాలో ఆనంద్ క్యారెక్టర్ జనత గ్యారేజ్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఆనంద్ క్యారెక్టర్ ఓకే రియల్ లైఫ్ లో ఎన్టీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ ఎంత పోలికి ఉంటుంది ఎందుకంటే మొన్న కూడా మనం చూసాం చిన్న పాపకి ఏదో సాయం కావాలంటే పరిగెత్తిన వెళ్ళిపోయి చేసేసి నేను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతాను నేను లాంగ్ వే బ్యాక్ అంటే దాదాపుగా ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్ళు దాటి ఉంటుంది పేర్లు చెప్పను మెన్షన్ చేయను నేను మా అసోసియేషన్ మెట్లెక్కుతూ ఒకళ్ళు ఎవరో ఉన్నారు అది భావ్యం కాదు కాబట్టి చెప్పు కింద ఒక ఆయన మెట్ల మీద కూర్చోన్నాడు నాకు ఆ అటెండర్ వచ్చి భయ ఇలా ఉన్నారు ఇదంటే సరే నా వైపు నుంచి నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ సర్కుల్లో ఇన్స్టెంట్గా ఫోన్ చేసి హెల్ప్ ఫోన్ చేసి తరక్ ఇలా ఆల్రెడీ చేసేస్తున్నాం ఆల్రెడీ అప్పటికే అయిపోయింది అండ్ ఇంటి దగ్గర కూడా ఈ మెహిదీపట్నం ఇంటి దగ్గర బండి రోజు ఆ మన ఈ మొక్కతన బుట్ట కాల్చేవాళ్ళు అతను కూడా అప్పుడెప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఇది పదేళ్ల క్రితం పన్ పదకొండు పన్నెండు ఏళ్ల క్రితం సంగతి అప్పుడు కూడా వెంటనే హెల్పింగ్ హ్యాండ్ అయితే హీ హ్యాస్ దట్ నేచర్ హీ హ్యాస్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గివింగ్ హ్యాండ్ టు సమ్వన్ అంటే దా నాతో పాటు రా ట్రావెల్ చేయి అని నేచర్ ఉంది సో హీస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాని అందుకే లేకపోతే అంత ఈజీగా ఎమోషన్ పోట్రే చేయలేడు కదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక పాత్ర చేయాలంటే ఎక్కడో చోట లైన్ కలవాలి అంత మంచిగా ఆయన ఫీల్ తో చెప్తుంటారు అంటే ఏం లేదు డ్యామ్ లకి అప్పుడప్పుడు చెక్ అలా చెప్తుంటారు ఎంతవరకు చేయాలో అది తెలుసు అజయ్కి వచ్చిన డౌట్ వచ్చినా అడుగుతాడు సరే ఇంకేమన్నా అని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది నాకు అంటే అంటే ఐ లవ్ టు వాచ్ అజయ్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్చువల్ ఆయన వచ్చి వెళ్తారు వచ్చిన గ్యారేజ్కి ఫస్ట్ లో ఒక సీన్ లో వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్కువ చెప్పలే అంటే ఆయన వచ్చి వస్తారు కానీ మనకి పనులు చేయట్లేదు అని పంపించాలి అజయ్ అని చెప్పాను బట్ అందులో ఎంత ఉందంటే డెప్తు బట్ అతను తెలియాలి క్యారెక్టర్ అంటే నేను అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు పంపడం ఎందుకంటే వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు ఎవరైనా వస్తే దూకేద్దామని బట్ వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా సరే అన్న కోసం సత్యం అన్న కోసం పంపించేయాలి మనం చేయట్లేదు ఆయన ఆరోగ్యం బాగుంటలేదని సో ఆ బాధ సిటిల్గా చెప్పాలి ఇది చేయట్లేదండి అని ది వే ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ మీరు చూస్తే అదే మీరు అనుకున్న పని నేను చేయట్లేదండి ఇక్కడ బళ్ళు మాత్రమే రిపేర్ చేస్తున్నామని అసమ్ యాక్టింగ్ అది అజయ్ అది అంటే నేను నమ్మినందుకు అజయ్ అంటే నాకు తెలుసు అజయ్ అంటే అంత న్యాచురల్ యాక్టర్ క్లాసిక్ యాక్టర్ 
ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಗಾರು ರಾಜೀವ್ ಅಂತ ವಿಕಾಸ್ ನೇನು ಪೊರಪಾಟ್ನ ಕೂಡ ರಾಣಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಜು ಅಂಟೇ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇಟ್ ನಾಕು ರಾಜೀವ್ ಕಂಟೆ ಬೆಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ನೇನ್ ಜೋಡ್ ಲೇನ್ ನೇನ್ ಜೋಡ್ ಲೇನ್ ಕೂಡ ಅಜಯ್ ಕಂಟೆ ಬೆಟರ್ ಬೋಸ್ ಬೆನರ್ಜಿ ಗಾರ್ ಕಂಟೆ ಬೆಟರ್ ಸೈದುಲು ಅರವಿಂದ್ ಗಾರ್ ಅವಚು ಆಯ್ನ ಬೆನರ್ಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅಂಟೇ ದೇರ್ ಇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಮಾಟ ಸೋ ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಸ್ತಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಗಾರು ತರಹ ನೇನು ತರಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದನ್ ಎಪ್ಪಡೈನ ಸೀಕ್ವಲ್ ಜೇಸಿನಪ್ಪಡ ಇಂಕೆವರು ಐ ಅವಚು ಬಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂತೇ ದಾದಾಪು 97 ಲ್ಲಿ ಚಿನಾ ಕೂಡ ಸೈದುಲ್ ಇಂಕಾ ರಾಡ್ ಬಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲಾಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅಜಯ್ ಗಾರು ಐ ರಿಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಇಂತ ಮಂಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೀ ಮುಂದು ಸಿನಿಮಾಲ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಮೀಕ್ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ದೊರಕಲೇದು ಅಸಲು ಮೀರು ಹೀರೋಗಾ ಚೇಸಿನ ಕೂಡ ಸೊ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಬಾ ಚೇಸರು ಸರ್ಚ್ ಅಪ್ನಟ್ಟು ಇಂದಾಗ ಸೊ ಮೀಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂದಿ ಇಂತ ಮಂಚು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಂತ ಪೆದ್ದ ಕದಲೋ ಇಂತ ಮಂದಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉನ್ನ ದಾಂಟ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೋ ಬೋಸ್ ಅನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕದ ಕೊಂಚ ಮೂವ್ ಚೇಸಿ ಸಿ ಸಿ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಗರ್ ನಾಗೇ ಲಕ್ಕಿ ಎನಫ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟೇ ಚಪ್ಪಚ್ಚಾ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಟೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಅವ್ವಾಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೋ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಎಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಗಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಿ ಆನಂದ್ ಅನೇ ಕ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನಿ ಚಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ದಾನಿಕಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ಅಲಾಂಟಿದು ಈ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಯ್ಯಿ ಅಂತ ಅಂತ ಶಿವಗರ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಚೇಸಾರು ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸೊ ಆ ಮೂಡ್ ವಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೋ ಎಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಚಂಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನೇದು ಅಂಡ್ ಇಂಕಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ಗೆ ಶಿವಗಾರ್ ಅನ್ನ ಕಾನಿ ಶಿವಗಾರ್ನ ಬಾಗಾಗಿ ಬಾಗ ಚಾಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಡಿಗಾನಂಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಡು ಇದೇಂಟೆ ಅದೇಂಟೆ ಅಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಡು ಐ ಹ್ಯಾ ನೀನು ಎಪ್ಪಡು ಚೇಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾ ಮೈ ಓನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ಏಂಟೋ ರಾಜೀವ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಗಾನಿ ಇಲ್ಲ ಡೆತ್ ಉಂದಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದಂಟೆ ನೀವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೈಕ್ ಪೆಡ್ತಾವ ಕೆಂದ ಪೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಓಕೆನೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲ್ಯಾಪನ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನಂಟೆ ನೀನು ಕೊಂಚು ಅದು ಕೊಂಚು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನರ್ವಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡೆ ನಾ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೇದು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜೈಗಳನ್ನು ಏಂಟೆ ಲೇದು ಬಟ್ ಶಿವಗಾರ್ ಚೋಡಂಗನೆ ಬಾಂದನಂಗನೆ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಾನಿ ಈ ರೋಜು ನಾಕು ಅಂಟೆ ಒಕ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿಂದಂಡಿ ವಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಚುಟ್ಟಾಲು ಎಪ್ಪಡನ್ನ ಅಂಟೆ ಇದು ಎಂತ ಬಾಂಟೆ ತಪ್ಪಿತೆ ಫೋನ್ ರಾದು ನಾಕು ಮೊತ್ತಂ ನಾ ಚುಟ್ಟಾಲು ಅಂದರೂ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಚಾಲಾ ಮಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಸಿ ಅವರ ಇಲ್ಲಾಂಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀ ಫರ್ದರ್ ಗಾ ಅನ್ನರ್ ಸೋ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂಟೆ ಬೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಟಂ ವೇರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಟಂ ವೇರು ಎಪ್ಪಡೋ ಅಂಟೆ ವಾಲಿಗೆ ನಚ್ಚಿತೆ ಗಾನ ಕಾಲ್ ಚೇರು ಅಲಾಂಟ ವಾಲ್ ಕಾಲ್ ಚೇಸಿ ಚೆಪ್ತನಾರಂಟೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಗಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಲಂಡನ್ ಬಾ ನಚ್ಚಿಂದ ಏಂಟಂಟೇ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಟಾಬ
అదే ఆయన క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తన ఆశలు చాలా పెద్దవి జనతా గ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఉండకూడని ఆశలు తనవి ఇప్పుడు ఆనంద్ డైలాగ్ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు మాత్రం చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి 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 ఇంకా చెప్పాలనిపిస్తూ ఉంటుందంట సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైలాగ్స్ ఇన్ అప్ ఇన్ దట్ సీన్ అంటే నాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు అని ఒక క్యారెక్టర్ అంటుంది నాకు మాత్రం చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్పి చెప్పి చెప్తే ఇంకా చెప్పాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అని మై బాగా ఇష్టమైన మాటల్లో అదొక మాట సో ఇందాక ఎన్టీఆర్ గారు అన్నట్టు లెట్స్ హోప్ సీక్వెల్ సూన్ కానీ మెకానికల్ మాత్రం ఇలానే ఉండాలన్నారు చూడాలి అంటే మళ్ళీ ఎత్తుకోవాలి వి ఎక్స్పెక్ట్ సేమ్ ఆనంద్ యాక్చువల్లీ ఆబ్వియస్లీ సేమ్ కేషు వికాస్ లేడ్ అయిపోయింది వికాస్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది వికాస్ కి ప్రాబ్లం అయిపోయింది అతని ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఎవర్ గాల్ నేను మళ్ళీ గుండు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అందుకే కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ జనతా గ్యారేజ్